ഹലോ മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേഡി ഫൈസൽ സാറാണ് യെസ് മക്കളെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ആക്ച്വലി ഇതാ ബ്രിഡ് പ്രോഗ്രാമിലാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ബ്രിഡ് പ്രോഗ്രാം നമ്മുടെ പുതിയൊരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ബ്രിഡ് കോഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആക്ച്വലി സി ബി എസ് ഇ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ബ്രിഡ് കോഴ്സിന്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മുടെ തീ ഏയിൽ വരുന്ന അത് ജോഗ്രഫിയുടെ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്ന ഇന്ത്യ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് സോയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തു നിന്നും അപ്പോൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുത്തിട്ടല്ലോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ സോ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസിനും അതിന് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആൻസേഴ്സ് അങ്ങനെ വരുന്ന തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഞാൻ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ അതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എയ്ത് സി ബി എസ് സിയിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട എല്ലാ അപ്ഡേഷൻസുകളും ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ക്രോപ്പ് ഇസ് എ റാബി ക്രോപ്പ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് മൂന്ന് ക്രോപ്പിംഗ് സീസൺ ആണ് ആക്ച്വലി ഉള്ളത് ക്യാരിഫ് റാബി സെയ്ത് ക്യാരിഫിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റൈസിനെ പറയാൻ പറ്റും റാബിക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കോട്ടനെ പറയാൻ പറ്റും കോട്ട സോറി കോട്ടൺ അല്ല വീറ്റിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ തന്നെ ജെയ്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സിനൊക്കെ ആക്ച്വലി പറയാൻ പറ്റും സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേടാ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ എൻ്റെ മക്കളെല്ലാവരും നോക്കിയേ വിച്ച് ഇസ് എ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് റാബി ക്രോപ്പിനാണ് നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള റാബി ക്രോപ്പ് ആവുന്ന സമയത്ത് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് വീറ്റ് വീറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഷാൻ വി മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ the soil type is most suitable for the growing of cotton is cotton cultivation it to best aitla soil edana aa soil le thane vilikkala dash cotton soil enna vilikkala adu adu edu cotton soil ah edu cotton soil enna vilikkala actually ya that is black black cotton soil the black soil le thane vilikkana peraana black soil le thane ariyana mattoru peraana de actually black cotton soil enna actually vilikkala de so that's why we should be known as the black cotton soil appo cotton nan right answer ennu parayunnade then adu pole thane the third question ennu parayade the green revolution in india mainly focus on the which type of crops ala green revolution undavu nammada india ke independence kitta samayath indiyil bhayangaramayittu food scarcity undayi bhakshanam kittatha avasu onnu appa aa samayath thane food scarcity undayi അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത സിറ്റുവേഷൻ വന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നന്നായിട്ട് ഭക്ഷണം കിട്ടണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും അന്ന് അതിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പൊ അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തത് വീറ്റിനെയും റൈസിനെയും ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഈ വീറ്റും റൈസും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്താണ് ശരിക്കും ഈ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് ആക്ച്വലി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഒരു വീറ്റും റൈസും ഒക്കെ ഏതിലാ വരിക പൾസസ് ആണോ വീറ്റ് റൈസ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആണോ അതുമല്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ആണ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ വീറ്റും അതുപോലെ തന്നെ റൈസിനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുക സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു എം സി ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ തന്നിരുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ നിന്നൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഡിഫൈൻ അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് മെൻഷൻ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാമിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ലൈവ് കാണാത്ത മക്കളുടെ ഇടയിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും കാണട്ടോ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് നമ്മുടെ ലൈവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ലൈവ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു സോ മക്കൾ അഗ്രികൾച്ചർ എന്താണ് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതാ പറയാം അഗ്രികൾച്ചർ എന്നാൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഈസ് എ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് ഗ്രോയിങ് ക്രോപ്സ് ക്രോപ്സ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതാണ് റൈ റിയറിംഗ് ആനിമൽസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആനിമൽസ് റിയർ ചെയ്യുന്നു ആനിമൽസിനെ വളർത്തുന്നതാണ് ആൻഡ് ഓതർ ആക്ടിവിറ്റീസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഫാമിംഗ് ഫോർ ഫുഡ് ഫൈബർ ആൻഡ് ഓതർ പ്രൊഡക്ട്സ് നമ്മൾ ഫാം ചെയ്യുന്ന കൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആക്ച്വലി അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അഗ്രികൾച്ചർ പല ടൈപ്സ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ നമ്മൾ പറയുന്നു സബ്സിഡേറ്റ് ഫാമിംഗ് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡൻസീവ് സബ്സിഡേറ്റ് ഫാമിംഗ് പറയുന്നു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഫാമിംഗ് പറയുന്നു പ്ലാന്റേഷൻ ഫാമിംഗ് പറയുന്നു അതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ടൈപ്പ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഇവ
അപ്പൊ തന്നെ ഡെപ് ട്രാപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ കടത്തിന്റെ കെടിയിൽ പെടുന്നതിന് ആക്ച്വലി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡെപ് ട്രാപ്പ് എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു രണ്ടെണ്ണ പറയാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ മൺസൂൺ നമുക്ക് വിടാനാണ് മൺസൂണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ഫാമേഴ്സ് മുഴുവനും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് റെയിനി സീസണിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലാക്ക് ഓഫ് മോഡേൺ എക്യുപ്മെൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും മോഡേൺ ടെക്നോളജിയിലെ കൾട്ടിവേഷൻ ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ജപ്പാനിലെയോ ചൈനയിലെയോ ഒക്കെ മോഡേൺ ടെക്നോളജി ഫാമിംഗ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അവിടെ എത്രത്തോളം ടെക്നോളജി അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഫാമിംഗ് നടത്തുന്നത് നമ്മളിപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യാണ് ഹൈ ടെക് ടെക്നോളജികളും കാര്യങ്ങളും നമ്മളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അതെല്ലാം തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഫാമേഴ്സ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വലിയ ഇഷ്യൂകളാണ് ബാക്കി ഒരുപാട് ഇഷ്യൂകൾ നമുക്ക് ആക്ച്വലി പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിലേക്ക് പോകുന്നത് തൊട്ട് മുമ്പായി കണ്ട് മക്കളെ എനിക്കോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ആക്ച്വലി ആപ്പിലുള്ള ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ആപ്പിലെ ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി പുതിയ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാനുള്ളതാണ് പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് സോ അതൊക്കെ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് മക്കൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സും എല്ലാവരും പുതിയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലേക്കാണ് വരുന്നത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കോണ്ടൻറ്റ് റിച്ചറായിട്ട് വേണം ഇവിടെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കയറി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം നമ്മുടെ എയ്ത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നയൻത്ത് വരുന്നത് നയൻത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അടുത്ത നിങ്ങൾ ടെൻത്ത് മെയിൻ എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങൾ ബോർഡ് എക്സാമിനേഷൻ എഴുതേണ്ടതുള്ളത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ എയ്ത്തിനെ നിങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കാം എയ്ത്തിനെ നിങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിയിരിക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ എയ്ത്തിൻ്റെ യോദ്ധാ ബാച്ച് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഉണ്ട് യോദ്ധാ ബോച്ച് എന്താ ചെറിയ ഫീ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ഫോർ വൺ ഇയറിലേക്കുള്ള ഫീ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ അഡ്മിഷൻ എടുക്കാത്ത മക്കൾ എല്ലാവരും താഴെ കണ്ട ഈ നമ്പറിലേക്ക് ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ഫോർ ഡബിൾ സീറോ എയ്റ്റ് ഡബിൾ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക അഡ്മിഷൻ എടുക്കാം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആരും തന്നെ പോകില്ല നമ്മൾ നേരെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നു അടുത്താണ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അവിടുന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിസോഴ്സ് ഫോർ എ കൺട്രീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒരു കൺട്രിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് ഏതാണ് ലാൻഡ് ആണോ ലാൻഡ് വേണം പക്ഷേ അടുത്ത നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടാവും വാട്ടർ വാട്ടർ വേണമല്ലോ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ദാറ്റ് വാസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാരണം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഇല്ലാതെ ലാൻഡ് മാത്രം വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും എന്തായില്ല ഒരു കൺട്രി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വാട്ടർ മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു കൺട്രി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവിടെ ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ദ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ആണ് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് എ ഫാക്ടേഴ്സ് ഡസ് നോട്ട് അഫക്ട് ദ പോപ്പുലേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പോപ്പുലേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ അഫക്ട് ചെയ്യാത്ത ഫാക്ടർ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ അല്ല ചെയ്യാത്ത ഫാക്ടർ ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് ക്ലൈമറ്റ് ക്ലൈമറ്റ് നോക്കിയിട്ട് ജനങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലത്തേക്കും താമസിക്കാറുണ്ട് സോ ക്ലൈമറ്റ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറാണ് ലാൻഡ് ഫോംസ് നോക്കാറുണ്ട് ഇന്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് അത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എത്രത്തോളം അപ്ലിക്കബിലിറ്റി ആണോ എന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇന്റർനെറ്റ് സ്പീഡാണ് ഇന്റർനെറ്റ് സ്പീഡിന് നമ്മൾ അത്രത്തോളം പോപ്പുലേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ മെയിൻ റീസൺ ഫോർ ഹൈ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ഇൻ ദ ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡെവലപ്പിംഗ് കൺട്രീസിൽ ഹൈ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ പോപ്പുലേഷൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടാനുള്ള കാരണം ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ പോപ്പുലേഷനിൽ നമ്മൾ നമ്പർ വൺ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താ ചോദിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഹൈ ഡെത്ത് റേറ്റ് ഒരിക്കലും പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതലല്ലോ ലോ ബർത്ത് റേറ്റ് അതും ഒരിക്കലും പോപ്പുലേഷൻ കൂടുതലല്ലോ ഇംപ്രൂവ്ഡ് ഹെൽത്ത് കെയർ ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ ദാറ്റ്
സ്കില്ലും നോളജും കൂടുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ കിട്ടുന്ന എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ജോലിക്കുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് അതോടു കൂടെ തന്നെ പ്രൊമോട്ട് അവേർനെസ് ആൻഡ് ഇന്നോവേഷൻ അവേർനെസ്സും ഇന്നോവേഷൻസും ആക്ച്വലി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറിലേക്ക് മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോകുന്നത് explain the fact is that affect the population distribution of a country give example ആ പോപ്പുലേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ സഹിതം എഴുതാനാണ് ആക്ച്വലി നമ്മളോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് ക്ലൈമറ്റിനെ പറയാം ടെറൈനെ പറയാം അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ദ വാട്ടറിനെ പറയാം ഇക്കണോമിക് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് പറയാം അർബണൈസേഷൻ പറയാം സോഷ്യൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ പറയാം ഹെൽത്ത് സർവീസ് പറയാം സേഫ്റ്റി പറയാം പൊളിറ്റിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി പറയാം അതുപോലെ തന്നെ പോളിസീസ് പറയാം സോ ഇതെല്ലാം തന്നെ അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മക്കളെ ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസും നമുക്ക് സെറ്റ് ആയില്ല മക്കളെ ആക്ടിവിറ്റീസ് സെറ്റ് ആയല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ആൻസേഴ്സുകൾ ആക്ടിവിറ്റീസുകളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ കിട്ടി നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ബിലോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളെല്ലാം വായിക്കുന്നതാണ് ടാറ്റ ബ ബായ് താങ്